നമുക്ക് സെൻട്രൽ സ്കൂളിൻ്റെ ആരംഭമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളെ വാത്സല്യമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ ഈ സെൻട്രൽ സ്കൂൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ നെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണമേ ഞങ്ങളുടെ വചന ധ്യാനം തിരുഹിതപ്രകാരമായിരിക്കാൻ സഹായിക്കണമേ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ആദ്യ അവസാനം കൂടെ ഇരിക്കണം യേശു എന്നാൽ തന്നെ ആമേ നമുക്ക് പതിമൂന്നാമത്തെ ലെസ്സണാണ് ഇന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് പടത്തിൻ്റെ പേര് യാക്കോബിൻ്റെ മടങ്ങി വരവ് അനുരഞ്ജനത്തിൻ്റെയും പങ്കിടലിൻ്റെയും അനുഭവം അതാണ് പാഠത്തിൻ്റെ പേര് യാക്കോബിൻ്റെ മടങ്ങി വരവ് അനുരഞ്ജനത്തിൻ്റെയും പങ്കിടലിൻ്റെയും അനുഭവം ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സമ്പത്തിൻ്റെ നീതിപൂർവമായ പങ്കിടൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് സമ്പത്തിൻ്റെ നീതിപൂർവമായ പങ്കിടൽ ഇതിന് ഇവിടെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന മനപ്പാഠവാക്യം ഉൽപ്പത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിൻ്റെ മൂന്നാണ് അപ്പോൾ യഹോവ യാക്കോബിനോട് നിൻ്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദേശത്തേക്കും നിൻ്റെ ചാർച്ചക്കാരുടെ അടുക്കലേക്കും മടങ്ങിപ്പോക ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കും എന്ന് അല്ലിച്ചു ഇതാണ് മനഃപാഠമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ പാഠഭാഗത്ത് നോക്കുമ്പോൾ യാക്കോബിൻ്റെ മടങ്ങി വരവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പം യാക്കോബിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു യാക്കോബ് ഉപായിയായിരുന്നു തൻ്റെ അപ്പനെ പറ്റിച്ച് ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ അവകാശവും വാങ്ങി അവിടെ നിൽക്കാൻ ജ്യേഷ്ഠന് വാങ്ങിയതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ജ്യേഷ്ഠനായിട്ട് ശത്രുതയുണ്ടായി അവിടെ നിൽക്കാൻ വയ്യാത്ത അവസ്ഥ ആയപ്പോൾ തൻ്റെ അമ്മായി അപ്പൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ വളരെയധികം വേദനകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടാനിടയായി അവിടെ അവിടെ അദ്ദേ തൻ്റെ അമ്മായിയപ്പൻ്റെ ആടുകളെയൊക്കെ മേയ്ക്കുന്ന സമയത്തും തൻ്റെ സ്വത്ത് തട്ടിയെടുത്തു എന്നുള്ള ആരോപണങ്ങളും ഒക്കെ തൻ്റെ അമ്മായിയപ്പൻ അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ അമ്മായിയപ്പനും അതുപോലെ തന്നെ തൻ്റെ ഭാര്യയുടെ സഹോദരന്മാരും അവിടെ ആരോപിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം ജീവന് അപകടം പറ്റും എന്നുള്ളൊരു സാഹചര്യം ആയപ്പോഴാണ് ഇവിടെ യാക്ക ബോഡി പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അവിടെ യാക്കോബിൻ്റെ വീട്ടിൽ യാക്കോബ് തൻ്റെ അമ്മായിയപ്പൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഇരുപത് വർഷം വരെ അവിടെ ദാസ്യവേല ചെയ്തതാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അത് ഏഴ് വർഷം വരെ തൻ്റെ ഏഴ് ഏഴും പതിനാല് വർഷം വരെ തൻ്റെ ഭാര്യമാർക്ക് വേണ്ടിയും ബാക്കി ആറ് വർഷം അവിടെ സ്വത്തുവകകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും കഷ്ടപ്പെട്ടതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പത്ത് തിരികെ പോകാനായിട്ട് അവൻ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായ കഷ്ടപ്പാട് ബുദ്ധിമുട്ട് അവിടെ സഹിക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ തിരികെ ഭവനത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രാരംഭമായിട്ട് അവന് പ്രതിഫല അവന് പ്രതിഫലം ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ കൊടുക്കാതെ പത്ത് പ്രാവശ്യം വരെ മാറ്റി മാറ്റി ആ യാത്രയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ട് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ യാക്കോബിൻ്റെ യാത്രയ്ക്ക് ദൈവം എപ്പോൾ ദൈവം അവൻ്റെ മടക്ക യാത്രയ്ക്ക് ദൈവ നിയോഗ പ്ര നിയോഗം ആയിരുന്നു അവന് തിരികെ പോകേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു നിയോഗമാണ് അപ്പോൾ അപ്പൻ്റെ വകയൊക്കെയും തട്ടിയെടുത്ത് ലാബാൻ്റെ മക്കളുടെ ആരോപണം യാക്കോബിനെ വേദനിപ്പിച്ചു അപ്പൻ്റെ മക്ക അപ്പൻ്റെ ധനമെല്ലാം തട്ടിയെടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് വേദനിച്ച് അവിടെ കഴിയുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ വേദനിപ്പിക്കുന്ന എപ്പോഴും വേദനിക്കുന്ന ജനങ്ങളോട് കൂടെയാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ഉള്ളതെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഈ വേദന മനസ്സിലാക്കിയ ദൈവം അവിടെ നിന്ന് വിട്ട് തൻ സ്വന്തം ദേശത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആലോചന പറയുകയാണ് 
അപ്പം ബഥേലിൻ്റെ ദൈവമാകുന്നു ഞാൻ ആകയാൽ നീ എഴുന്നേറ്റ് ഈ ദേശം വിട്ട് നിൻ്റെ ജന്മദേശത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുക യഹോവയുടെ അല്ലപ്പാട് ശ്രവിച്ച യാക്കോബ് തൻ്റെ പിതൃഭവന ത്തിലേക്ക് മടങ്ങുവാൻ ഭാര്യമാരെയും മക്കളെയും കൂട്ടി ഇവിടെ പോകുന്നതായിട്ട് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യാക്കോബിൻ്റെ മടക്കയാത്രയ്ക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ നിയോഗമാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവർ അവിടെ അദ്ദേഹം അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ യാക്കോബ് അവിടെ വേദനിക്കുന്നതായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ വേദനിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് ഒരു കാരണവശാലും ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ അത് രണ്ടാമതായി പറയുമ്പോൾ ഈ കരുതുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ലാബാൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു ഇടയൻ ഒരു ഇടയനായി കഴിഞ്ഞ യാക്കോബിന് അർഹിക്കുന്ന സ്ഥാനമൊന്നും ലഭിച്ചില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യജമാനൻ ലാബാനാണ് അവിടെ ജോലി ചെയ്യാനാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കാരണം കാര്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനമൊന്നും അവന് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാൽ അവൻ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു ഒരു കള്ളത്തരമൊന്നും കാണിക്കാതെ വിശ്വാസപൂർവ്വമായാണ് അവിടെ പെരുമാറിയിരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അബ്രഹാമിന് ദൈവം നൽകിയ വാഗ്ദത്വം തൻ്റെ മകനായ യാക്കോബിനും കൊടുക്കാനായിട്ട് ദൈവം തീരുമാനിച്ചു എന്തായിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്ന വാഗ്ദത്വം അബ്രഹാമിന് കൊടുത്തിരുന്ന വാഗ്ദത്വം നീ കാണുന്നതായ ഭൂമി ഒക്കെയും ഞാൻ നിനക്ക് നിൻ്റെ സന്തതിക്കും ശാശ്വത അവകാശമായി തരുമെന്നായിരുന്ന ദൈവം കൊടുത്തിരുന്ന വാഗ്ദത്ത് അതിവിടെ പാലിക്കപ്പെടുന്നതായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അവൻ്റെ സ്വത്ത് അവൻ്റെ സമ്പത്ത് ദൈവം വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ പുള്ളി പുള്ളിയും വരയുള്ള ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ പെരുപ്പിച്ച് അവിടെ നൽകുകയാണ് ഉൽപ്പത്തി മുപ്പത്തൊന്നാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും കൂടാതെ യാക്കോബിനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ചെന്ന ലാബാനോട് നീ ഗുണമെങ്കിലും ദോഷമെങ്കിലും അവനോട് ചെയ്യരുതെന്നാണ് ദൈവം കൽപ്പിച്ചത് ഉൽപ്പത്തി മുപ്പത്തൊന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് വാക്യത്തിൽ ഇരുപത്തൊമ്പതാം വാക്യത്തിലൊക്കെ ഇവിടെ കാണുന്നു ഇവിടെ ലാബാനോട് ആരാമിനായ ലാബോൻ എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രയോഗം ബന്ധങ്ങളുടെ ചട്ടക്കൂടുകളിൽ നിന്ന് മാറി യാക്കോബിനെ കരുതുന്ന ദൈവശബ്ദമായിട്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യാക്കോബ് തിരികെ പോകുന്നതിന് ദൈവം നിയോഗിച്ചിരുന്നു രണ്ടാമത് പറയുന്ന കാര്യം ഈ പോകുന്ന വഴിയിലെല്ലാം ദൈവം കരുതുന്ന ദൈവമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും മൂന്നാമതായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ തിരികെ യാത്രയിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു ദൈവം അപ്പം വെറുതെ വിട്ടുകളഞ്ഞില്ല ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് യാക്കോബിൻ്റെ സഞ്ചാര വഴികൾ ദൈവസാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം അബ്രഹാമിൻ്റെ വിശ്വാസം അത് ഈ യാക്കോബിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ അബ്രഹാമിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ വിശ്വാസികളുടെ പിതാവെന്നാണ് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ആ വിശ്വാസം തന്നെ തൻ്റെ മകനും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം സജീവ സാന്നിധ്യമായി കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ദൈവമായി അബ്രഹാമിൻ്റെ ദൈവം ഇസ്ഹാക്കിൻ്റെ ദൈവവുമായി ആയവൻ എനിക്കില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ലാബാൻ എന്നെ വെറുതെ അയച്ചു കളയുമായിരുന്നു എന്ന് യാക്കോ പറയുകയാണ് അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ തനിക്ക് കിട്ടേണ്ടതൊന്നും കിട്ടാതെ വെറും കൈ ആയി പോകേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ഇവിടെ പറ യാക്കോ പറയുന്നത് ദൈവ ദൈവത്തെ സാക്ഷിയാക്കി ലാബാനുമായുള്ള ഒരു ഉടമ്പഴയെ അവിടെ അവർ ഉറപ്പിക്കുകയാണ് അരക്കെ തമ്മിൽ തൻ്റെ അമ്മായിയപ്പനും യാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ലാബാനും യാക്കോബും തമ്മിൽ ഒരു ഉടമ്പടി അവിടെ ഉറപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടയാളമായിട്ടൊരു കൽക്കൂമ്പാരം ഉണ്ടാക്കി അതിനെ ലാബാൻ ഗയർ സഹദൂത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാക്ഷ്യത്തിൻ്റെ കൂടാ കൂമ്പാരം എന്നും യാക്കോബ് ഗലേത് എന്നും പേരിട്ടു ഇതിന് ഇതിന് രണ്ടിനും ഒന്ന് ആരാമ്യ ഭാഷയെന്നും ഉള്ള വാക്കും മറ്റേത് എബ്രായ ഭാഷയിലുള്ള വാക്കുമാണ് അത് അത് മാത്രമാണ് വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആ ഉടമ്പടി കൂടാതെ പർവ്വതത്തിൽ യാഗം കഴിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഭക്ഷണം കഴിക്കാവൂ എന്നും കൂടെ ഒരു കരാർ അവിടെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തിരികെ യാത്രയിൽ ദൈവത്തെ ഇവിടെയെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നാലാമതായി അനുരഞ്ജനത്തിൻ്റെ നിലവിൽ വരുന്ന ഉടമ്പടി ബന്ധങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ദൈവ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കരുതുന്ന യാത്രയിൽ കരുതുന്നത് ദൈവമാണ് അതുപോലെ തന്നെ തിരികെ സജീവമായി സാന്നിധ്യമായി ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അനുരഞ്ജനത്തിലൂടെയാണ് അവർ പിരിയുന്നത് 
ശത്രുതയിലല്ല പകരം അനുരഞ്ജന അനുരഞ്ജന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം കോംപ്രമൈസ് ആക്കിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു വേർപിരിയലാണ് ഉടമ്പടിയുടെ പ്രതീകാത്മകമായ കർമ്മങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ അർഹിക്കുന്നതാണ് ഉടമ്പടിയുടെ അടയാളപ്പെടുത്തലായി ഒരു ക കല്ലെടു നമ്മൾ കൽക്കൂമ്പാരം ഉണ്ടാക്കി എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു യാക്കോവിൽ നിന്ന് സമ്പത്ത് തിരികെ പിടിക്കാനായിട്ട് സന്നാഹങ്ങളുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ വന്ന ലാബാനും മക്കളും ദൈവം നൽകിയ ദർശനത്താൽ അതിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അനുരഞ്ജനത്തിലൂടെ ആവശ്യമായ സമ്പത്ത് അവർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് അവിടെ ഒരു കോംപ്രമൈസിലേത്ത് എത്തുക എന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ യാക്കാവിനോട് ലാബനോ ലാബാനോടും പിന്നെ ദൈവം എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള ഉറപ്പും കൂടെ അവിടെ കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഈ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സമ്പത്തിൻ്റെ നീതിപൂർവമായ പങ്കിടൽ അനിവാര്യമാണ് അപ്പോൾ സമ്പത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂട്ടിവെക്കാതെ അത് ആവശ്യക്കാർക്കും കൂടെ പങ്കിട്ട് നൽകുക എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് സമ്പത്ത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടത് പകരം സ്നേഹിക്കുകയും പിന്നെ സംരക്ഷണം നൽകുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവം ഇതിലൂടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ ഉള്ള ആൾക്കാർ സഹോദരങ്ങൾക്കാകാം അമ്മയപ്പന്മാർക്കാകാം അവർക്കൊന്നും ദേഷ്യം വരുന്ന രീതിയിലൊന്നും സംസാരിക്കാതെ അവരെയെല്ലാം അനുനയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കാവശ്യമായ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ സമൂഹത്തിലെ ദോഷകരമായ പ്രവർത്തികളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ ആവശ്യം അവർ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ ശീലിക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സമൂഹത്തിലെ ദോഷകരമായ പ്രവർത്തികളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാതിരുന്നാൽ നമ്മുടെ സമൂഹം തന്നെ നാശത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ ബുദ്ധിപൂർവ്വമായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഏഷ്യാവിൽ നിന്നും ജ്യേഷ്ഠാവകാശം തട്ടിയെടുത്തപ്പോൾ സഹോദരൻ്റെ കണ്ണിൽ അവൻ കരടായി ഇവിടെ യാക്കോബിനെ കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏഷ്യാവിൽ ഏഷ്യ തൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനായ ഏഷ്യാവിൽ നിന്നും ജ്യേഷ്ഠാവകാശം തട്ടിയെടുത്തു അപ്പോൾ അവനോട് ശത്രുത്വം ഉണ്ടായി ആരോട് ശത്രുത്വം ഉണ്ടായി ജ്യേഷ്ഠനോട് ശത്രുത്വം ഉണ്ടായി ലാബാൻ്റെ അതുപോലെ ലാബാൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അവിടെ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ജോലി ചെയ്തു വരുമ്പോൾ അവരുടെ സ്വത്തുകൾ തട്ടിയെടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ലാബാൻ്റെ മക്കളിൽ നിന്നും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി അവഗണനകളുണ്ടായി ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ആണ് ദൈവം അവിടെ സാന്നിധ്യമായി കൂടെ ഇരിക്കുകയും പ്രതിസന്ധികളിൽ അവനെ തരണം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ദൈവം സഹായിക്കുകയും ചെയ്തത് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മളെല്ലാവരും തുല്യരാണ് ആരും വേറിട്ട ദൈവം ഒരേ കണ്ണുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരെയും നോക്കിക്കാണുന്നത് നമ്മൾ ദൈവാശ്രയ ബോധത്തോടു കൂടെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവം എപ്പോഴും നമ്മളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന എന്താണ് സമ്പത്തിൻ്റെ നീതിപൂർവമായ പങ്കിടൽ ബന്ധങ്ങളെ നിലനിർത്തുന്നതിന് അനിവാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ യാക്കോബ് അവിടെ ഏഷാവിന് യാക്കോബ് അവിടെ തൻ്റെ സ്വത്തുവകളുടെ ആബാന് വേണ്ടിയിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ എവിടെയും വിട്ടുവീഴ്ച മനോഭാവത്തോടു കൂടെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക അപ്പോൾ ദൈവം എപ്പോഴും നമ്മളോട് കൂടെ ഉണ്ടാകും ഈ തിരുവചനങ്ങൾ ധ്യാനിച്ചതിലൂടെ ധ്യാനിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രയോജനകരമായി തീരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്നേഹവാനായ ദൈവമേ ഞങ്ങൾ നൽകിയ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഈ നല്ല ആലോചനകൾക്കായി നന്ദി ഞങ്ങളെ നീതിയുടെ വക്താക്കളായി മാറ്റാൻ സഹായിക്കുമാറാകണമേ അമ്മേ